हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स वेलकम टू लर्न ओ मेनियर तो आज हम एच क्विज का पार्ट नंबर टू स्टार्ट करेंगे तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू है टू लोकेशंस वेयर कोल्ड एयर रिटर्न ग्रिल शुड बी इंस्टॉल्ड ऐसी दो जगह जहां पर रिटर्न एयर की ग्रिल्स इंस्टॉल की जाती है वो दो जगह कौन सी है ये आपको पिकआउट करना है देखिए एयर कंडीशनिंग प्लांट में जो एयर कंडीशन जोन होता है वहां पर रिटर्न एयर के लिए ग्रिल्स होती है वो रिटर्न एयर की ग्रिल्स कहाँ लगानी है ये दो जगह हमें बतानी है ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जो रिटर्न एयर की जो ग्रिल्स होती है वो दीवार पर खुली जगह पर लगनी चाहिए और दूसरी चीज ग्राउंड से जितना हो सके पास रहे ठीक है ऊपर रिटर्न एयर ग्रिल्स नहीं लगानी है ऊपर सप्लाई एयर ग्रिल्स लगती है और नीचे ग्राउंड की तरफ जो है रिटर्न एयर ग्रिल्स लगती है तो इसके लिए आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है रॉन्ग ऑप्शन है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एम हमारा नेक्स्ट एम है Which of the following is a law of thermodynamics? इनमें से कौन सा ऐसा law है जो thermodynamics का law है आप law देख सकते हैं A, B, C, D इनमें से आपको thermodynamics का law find out करना है यहाँ पर answer है option C. Thermodynamic का law कहता है कि heat एक जगह से दूसरी जगह lower intensity पे move होती है So, ये आंसर सेकेंड वन के लिए है ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है सेंसिबल हीट डिस्क्राइब्स डैश इनमें से सेंसिबल हीट क्या बताता है क्या दर्शाता है किस बारे में वर्णन करता है सेंसिबल हीट मतलब वो हीट होती है जो टेम्परेचर बढ़ाती है या टेम्परेचर को कम करती है उस हीट को हम सेंसिबल हीट कहते हैं तो सेंसिबल हीट इनमें से कौन सी चीज को डिस्क्राइब करता है द आंसर इज ऑप्शन डी हाउ हॉट समथिंग फील्स कोई चीज कितनी गर्म है वो बताती है सेंसिबल हीट ठीक है सेंसिबल हीट से टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर से हमें मालूम पड़ेगा कि कितना हॉट है कोई बॉडी या कितनी कोल्ड है कोई बॉडी ठीक है तो थर्ड वन के लिए आंसर इज ऑप्शन डी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू लैटेंट हीट मेजर लैटेंट हीट इनमें से क्या मेजर करता है किस चीज को मेजर करता है ठीक है लैटेंट हीट वो हीट होती है जो सब्सटेंस को किसी बॉडी को देने से उसका स्टेट चेंज हो जाता है बिना टेम्परेचर चेंज हुए ठीक है ये होती है लैटेंट हीट तो लैटेंट हीट इनमें से कौन सी चीज को मेजर करता है ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है लैटेंट हीट जो है हीट पोटेंशियल मेजर करता है किसी सब्सटेंस का पोटेंशियल मतलब क्षमता किसी सब्सटेंस में कितनी क्षमता है हीट की वो मेजर करता है लैटेंट हीट ऑप्शन ए बी सी रॉन्ग आंसर है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू लैटेंट हीट इज मेजर्ड इन लैटेंट हीट को इनमें से कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है ठीक है ए बी सी डी अलग अलग यूनिट लिखी हुई है इनमें से कौन सी यूनिट हम यूज करेंगे कौन सी इकाई यूज करेंगे लैटेंट हीट को कैलकुलेट करने के लिए द आंसर इज ऑप्शन सी लैटेंट हीट हम ब्रिटिश सिस्टम में लैटेंट हीट मेजर कर सकते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट बी टी यू में बाकी दूसरे जो ऑप्शन हैं वो रॉन्ग है सही नहीं है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है इफ वन पाउंड ऑफ वॉटर वॉर्म्स टू सिक्सटी डिग्रीज फेर एनाइट फ्रॉम फिफ्टी फाइव डिग्रीज फेर एनाइट वॉट बी टी यू ऑफ हीट विल इट एब्जॉर्ब देखिए पहले तापमान था फिफ्टी फाइव डिग्रीज फेर एनाइट पानी का और फिर गर्म करने के बाद पानी का तापमान T2 हो रहा है 60 डिग्री फेर ठीक है और पानी का जो वजन था ठीक है पानी का जो मास था वो था वन पाउंड ये सब चीजें हमें ब्रिटिश यूनिट में दी हुई है ठीक है फेर पाउंड हमें फाइंड करना है पानी जो है वो कितना BTU हीट लेगा ठीक है तो हमें Q हीट फाइंड करना है 
हम अप्लाई करेंगे Q के लिए फॉर्मूला M मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T मास कितना है पानी का एक पाउंड पानी की स्पेसिफिक हीट ग्रेविटी कितनी होती है ब्रिटिश सिस्टम में वन बी टी यू पर पाउंड डिग्री फेरानाइट इज इंटर तो सी की वैल्यू भी मैं वन लिखता हूं और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस देखिए पहले फिफ्टी फाइव था अब सिक्सटी हो चुका है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिला फाइव डिग्री फेरानाइट का तो ये वैल्यूज हम तीनों मल्टीप्लाई करेंगे एम सी टी की हमें मिलता है फाइव ठीक है फाइव बी टी यू ब्रिटिश सिस्टम में हीट जो है वो बी टी यू में मेजर की जाती है आंसर इज फाइव बी टी यू ऑप्शन ए बी सी डी में से हमारे पास सही ऑप्शन है बी फाइव बी टी यू ये तरीका होगा हीट वाले सम्स को सॉल्व करने का चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू वॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वन पाउंड ऑफ वॉटर एक पाउंड पानी है ठीक है एक पाउंड पानी को इवेपोरेट करना है अब एक पाउंड पानी कौन से तापमान पर इवेपोरेट होगा 212 सौ बारह डिग्री फेरनाइट पर इवेपोरेट होगा तो एक पाउंड पानी को पूरा इवेपोरेट करने के लिए कितनी हीट चाहिए ये जो हीट है वो एक्चुअली हमें स्पेसिफिक लैटन हीट पूछी हुई है पानी की ब्रिटिश सिस्टम में ठीक है तो यहां पर जो आंसर्स है एक्चुअली स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक लैटन हीट ब्रिटिश सिस्टम में पानी की होती है 973 BTU ठीक है तो अब 973 तो यहां नहीं है बट 973 के आसपास का आंसर मुझे ये ऑप्शन डी दिख रहा है ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली इनडायरेक्टली स्पेसिफिक लैटेंट हीट पूछी हुई है पानी की ब्रिटिश सिस्टम में जो कि होती है 970 BTU चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हाट अकर्स इन एन इवेपोरेटर इवेपोरेटर पर क्या होता है ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहा है इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट पर क्या असर पड़ता है या इवेपोरेटर के अंदर क्या होता है ठीक है द आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेटर के अंदर जाकर लैटेंट हीट लेकर इवेपोरेट होती है इज इंट इट सो एथ वन के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू इन एन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम वॉट अकर्स इन अ कंडेंसर ठीक है कंडेंसर में क्या होता है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट क्या करती है ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी आप देख सकते हो अच्छे तरीके से कैन यू गेस द राइट आंसर प्लीज इसके आगे वाला जो बिल्कुल उसी तरीके से है ये कंडेंसर में आकर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट रिलीज करती है अपनी लैटन हीट को रिलीज करती है नाइन्थ वन के लिए आंसर है ऑप्शन बी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू इन सील्ड एच वी ए सी एंड आर सिस्टम हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डैश ठीक है प्रेशर एंड टेम्परेचर किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है पूछा हुआ है ऑप्शन ए कहता है इनवर्सली प्रपोर्शनल मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ये है ऑप्शन ए का मतलब जो कि गलत है गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप एंड डाउन ये भी लगभग इसी तरीके से होगा गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते हैं ये भी गलत है सी ऑप्शन है आर इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या इक्वल होते हैं हाई साइड में लो साइड में प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या इक्वल होंगे नो प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों जगह अलग अलग होते हैं चौथा ऑप्शन है फॉलो ईच अदर अप एंड डाउन यस प्रेशर एंड टेम्परेचर ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं ठीक है चाहे बड़े चाहे कम हो अप एंड डाउन मतलब बढ़ना कम होना ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इक्वली टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रपोर्शनलिटी प्रेशर भी बढ़ता है तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी फॉलो ईच अदर अप एंड डाउन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 
नेक्स्ट एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉम्प्रेसर इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कॉम्प्रेसर नहीं है ठीक है द आंसर इज कैन यू गेस प्लीज आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है लैटरल कॉम्प्रेसर ये कॉम्प्रेसर नहीं है बाकी तीनों जो है वो कॉम्प्रेसर के नाम है कॉम्प्रेसर के टाइप्स हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू इन फेरानाइट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज फेरानाइट टेम्परेचर नापने की एक इकाई है तो फेरानाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है द आंसर इज ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है कैन यू गेस आंसर इज ऑप्शन सी 212 सौ बारह डिग्रीज फेरानाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर होता है फेरानाइट स्केल में चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है टू चेंज फेरानाइट टू सेल्सियस विच फॉर्मूला इज यूज देखिए यहाँ पर चार फॉर्मूला दिए हुए हैं हमें पिक आउट करना है कौन सा फॉर्मूला सही है फेरानाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए देखिए सेल्सियस एंड फेरानाइट के बीच में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है सेल्सियस और फेरानाइट के बीच में C अपॉन फाइव इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन ये मेन फॉर्मूला है अब मैं क्या करता हूं ये नाइन को यहां लेकर मल्टीप्लाई कर देता हूं हमें मिलेगा नाइन सी अपॉन फाइव इक्वल्स टू यहां क्या बचा एफ माइनस थर्टी टू नीचे कुछ नहीं बचा है ये नाइन को हमने यहां शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट स्टेप यहां पर होगा ये फाइव और नाइन को हम कट करेंगे हम डिवाइड करेंगे नाइन को फाइव टाइम्स से तो हमें आंसर मिलेगा 1.8 ठीक है आप करके देख सकते हो कैलकुलेटर से आंसर मिला है 1.8 ये सी एज इट इज सामने होगा एफ माइनस थर्टी टू एज इट इज ठीक है ये एज इट इज यहां पर है नेक्स्ट स्टेप यहां पर मुझे सी चाहिए था तो ये 1.8 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड होगा हम कह सकते हैं C इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी ठीक है उसके नीचे 1.8 डिवाइड होगा ठीक है ये डिवाइड हो जाएगा यहां पर शिफ्ट होगा तो राइट हैंड साइड पर तो कुछ ये तरीके से आंसर आया है और इसको मैं अलग तरीके से अगर लिखूं तो होगा C इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी ठीक है डिवाइडेड बाय 1.8 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां पर आप आंसर चेक कर सकते हो आंसर देखिए सी वाल ठीक है ये बिल्कुल इसी तरीके से दिया हुआ जैसे हमें मिला है यहां पर डिराइव हमने किया है ठीक है तो करेक्ट आंसर है फेरेनाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये वाला फॉर्मूला सही है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इनमें से ऐसा कौन सा मोड है जो हीट ट्रांसफर का मोड नहीं है ठीक है इनमें से वो नाम कौन सा है जिसके जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है कंडक्शन कन्वेक्शन रिट्रैक्शन एंड रेडिएशन द आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है रिट्रैक्शन ये तरीका नहीं है ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है रिट्रैक्शन से हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है बाकी कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये तीनों तरीके हैं जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू प्रेशर इज यूजली मेजर्ड इन डैश प्रेशर को हम इनमें से कौन सी इकाई में प्रेशर को मेजर कर सकते हैं ठीक है पाउंड्स पर स्क्वायर फुट प्रेशर पर स्क्वायर फुट पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और प्रेशर पर स्क्वायर इंच द आंसर ए बी सी डी में से आंसर है ऑप्शन सी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ठीक है ये है प्रेशर मेजर करने का तरीका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज डैश सी लेवल पर एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आंसर ए बी सी डी आपके सामने है करेक्ट आंसर कैन यू गेस प्लीज ऑप्शन बी एटमोस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi होता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू एवरी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज डैश डिफरेंट प्रेशर लेवल्स मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कितने प्रेशर लेवल्स होते हैं दो इज इट एक तरफ हाई साइड प्रेशर दूसरी तरफ लो साइड प्रेशर 
तो दो प्रेशर लेवल्स दो प्रेशर डिफरेंसेस के बीच में चलती है पूरी सिस्टम सो आंसर इज ए टू प्रेशर लेवल्स चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन अ गैस कीपिंग इट्स टेंपरेचर कांस्टेंट इट इट्स वॉल्यूम डैश ठीक है सपोजिंग एक कंटेनर में गैस है ठीक है ये गैस है सपोजिंग अब ये गैस के ऊपर मैं सपोजिंग प्रेशर अप्लाई करता हूं ये देखिए ये सपोजिंग पिस्टन है और ये पिस्टन को दबा करके मैं गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं और ये गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए तो इस गैस के वॉल्यूम पर क्या असर होगा वॉल्यूम मतलब जो जगह ये गैस घेरा हुआ है ठीक है जितनी जगह इस गैस ने घेरी है उसको वॉल्यूम कहते हैं वॉल्यूम पर क्या असर होगा कम होगा इज इंट जब हम प्रेशर ऊपर से बढ़ाएंगे ठीक है तो वॉल्यूम कम होगा कम जगह लेगा गैस दबेगी इज इंट तो आंसर होगा वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है वॉल्यूम डिक्रीजेस चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ द ड्राई एयर इज कॉल्ड एस डैश ठीक है एक मॉइस्ट एयर है सपोजिंग दिस इज द मॉइस्ट एयर तो इसमें जितना एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट है ठीक है इसमें कितना वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट है इसका अनुपात निकालना है रेशियो मतलब अनुपात वाटर वेपर का जो भी मास है ठीक है इसका अनुपात निकालना है हमें ये पूरी जो ड्राई एयर है वाटर वेपर का मास निकाले सपोजिंग एम वन और ये जो ड्राई एयर है ड्राई एयर ये पूरी हवा का मास निकालेंगे सपोजिंग एम टू तो ये दोनों का रेशियो जो है वाटर वेपर का मास और उसको डिवाइड करना है ड्राई एयर का मास ठीक है ये अनुपात को क्या कहा जाता है इनमें से चार नाम यहां दिए हुए हैं द आंसर इज ह्यूमिडिटी रेशियो ठीक है ह्यूमिडिटी रेशियो कहा जाता है और ह्यूमिडिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी हम कह सकते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर इज योर ह्यूमिडिटी रेशियो ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपको समझ में आ रहा आपकी मदद हो रही है तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा आपकी कोई भी कमेंट्स हैं आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिखकर मुझे भेज सकते हैं मैं जरूर आपकी क्वेरीज अटेंड करूंगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वन पाउंड ऑफ सब्सटेंस बाय वन डिग्री फेर नाइट इज कॉल्ड एस देखिए एक पाउंड लिया किसी भी सब्सटेंस का इसका तापमान तुम्हें वन डिग्री फेर बढ़ाना है या कम करना है ठीक है तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहते हैं ठीक है कोई भी चीज का एक पाउंड लिया आपने एक पाउंड जितना वजन लिया है ठीक है और उसका तापमान अगर एक डिग्री फेर बढ़ाना है तो जितनी हीट लगेगी उस हीट को क्या कहते हैं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्पेसिफिक हीट वो होती है स्पेसिफिक हीट चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है दी एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस बाय वन पीएसआई व्हेन वन राइजेस डैश फीट एंड हाइट इन दी एटमोस्फेयर आप अगर एटमोस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते हो ठीक है ऊपर जाते हो तो आपको कितना ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना कम हो जाए By the value of वन psi, एस आई वन पी एस आई एटमोस्फेरिक प्रेशर कम करने के लिए आपको धरती से कितना ऊपर जाना पड़ेगा यह पूछा हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है फीट में आंसर लिखे हुए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री फीट अगर आप ऊपर जाएंगे सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा बाई वन पी एस आई आंसर यर इज एक पी कम करने के लिए आपको कितना ऊपर जाना पड़ेगा 
343 फीट चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट माफ करना मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू इन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजिंग अमोनिया एन मतलब अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट इनिशियल चार्ज इज फिल्ड एट वेपर कंप्रेशन साइकिल है जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट पर चल रही है तो आप जब गैस चार्ज करना स्टार्ट करेंगे इनिशियली सबसे पहले तो इनमें से कौन सी जगह से आप गैस चार्ज करना स्टार्ट करना प्रेफर करेंगे ठीक है सिस्टम में कहा से गैस चार्ज करना प्रेफर करेंगे ठीक है सक्शन से कंप्रेसर के या कंप्रेसर की डिलीवरी से या हाई प्रेशर नियर द रिसीवर से ठीक है हाई प्रेशर की साइड लिक्विड रिसीवर के पास से या लो प्रेशर की साइड रिसीवर के पास से ठीक है दी आंसर इज हाई प्रेशर साइड नियर द लिक्विड रिसीवर यहां से इनिशियली हम अमोनिया को चार्ज कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्रेसर वगैरह के ऊपर लोड नहीं आएगा हम लिक्विड अमोनिया को चार्ज करेंगे तो भी कॉम्प्रेसर के ऊपर लोड नहीं आएगा क्योंकि हम रिसीवर की साइड से अमोनिया को चार्ज कर रहे हैं ठीक है तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यहां से अमोनिया को चार्ज किया जा सकता है चार्ज करना चाहिए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड डैश ठीक है थर्मोमीटर अगर हम यूज करके वो तापमान फाइंड करें वो तापमान जिस पर मॉइस्चर का कोई असर नहीं हुआ है तो उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर मॉइस्चर का कोई असर नहीं हुआ है ठीक है दैट इज कॉल्ड एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब ऑर्डनरी थर्मोमीटर से जो हम टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं ठीक है जिसके ऊपर हम मॉइस्चर वगैरह का कपड़ा नहीं लपटते हैं जिसके ऊपर मॉइस्चर का कोई असर नहीं हुआ है ऐसी थर्मोमीटर की रीडिंग को ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार नॉट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी डैश एज कंपेयर टू सीओपी इन समर एक कारनोट रेफ्रिजरेटर है कारनोट रेफ्रिजरेटर इनडायरेक्टली मतलब अपनी सिंपल सी वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज इंटेड तो ऐसी सिस्टम पर विंटर का सीओपी और समर के सीओपी में विंटर के सीजन का इसका कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस और समर सीजन में जो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा अपने रेफ्रिजरेटर का ठीक है तो विंटर में समर से हाई होगा लो होगा सेम होगा ये ऑप्शन पूछा हुआ है विंटर सीजन में जो है कोई फिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस हाइयर हो जाता है एज कंपेयर टू समर सीजन तो विंटर सीजन में कोई फिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा ठीक है द करेक्ट आंसर इज हाइयर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लास्ट वाला एमसीक्यू आप करेंगे हमारा लास्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस डैश इंक्रीजेस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस देखिए क्या होता है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हम करते हैं ठीक है ह्यूमिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्फाइंड स्पेस की ह्यूमिडिटी हम बढ़ाते हैं ठीक है एयर वॉशर्स वगैरह यूज करके एयर स्प्रेज यूज करके कन्फाइंड स्पेस की ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जाता है इस प्रोसेस को ह्यूमिडिफिकेशन कहा जाता है अच्छा डीह्यूमिडिफिकेशन इसका बिल्कुल उल्टा होगा डीह्यूमिडिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे कन्फाइन स्पेस की ह्यूमिडिटी हम कम करेंगे ठीक है तो यहां पर ह्यूमिडिफिकेशन का पूछा हुआ है ह्यूमिडिफिकेशन के दौरान जब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इनमें से कौन सी चीज इंक्रीज होगी ठीक है द आंसर इज ऑप्शन बी ठीक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के टाइम पर तो अगर ह्यूमिडिफिकेशन किया जा रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच वैल्यू जिसको कहते हैं वो बढ़ती है सो so, ये हो गए हमारे सारे एमसीक्यूज आशा करता हूं ये एमसीक्यूज आपके समझ में आए होंगे आपकी कोई भी कमेंट है आपकी कोई भी क्वेरी है आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं मैं आपके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने की कोशिश करूंगा जल्द ही मिलेंगे हम एच क्विज सीरीज पार्ट थ्री लेकर तब तक के लिए गुड बाय माई स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माई व्यूवर्स